वेलकम बैक स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल रिवोल्यूशन पॉइंट में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हम लोग क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों का जो आपका जो एन सी आर टी सिलेबस है वो साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और आज जो जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है बायोजार मेनली ये टॉपिक क्लास इलेवेंथ का जो यूनिट फर्स्ट है आपका यूनिट फर्स्ट से लिया गया है क्लास इलेवेंथ यूनिट फर्स्ट और उसमें बायोडावर्सिटी क्लासिफिकेशन किंगडम वगैरह आपको पढ़ना है कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं और वाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फाइलम एंड वाट आर द फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फिलहाल में आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो बायोडावर्सिटी बायोडावर्सिटी जो टर्म है दिस इज क्वाइंट बाई जे आर्थर एरिस फर्स्ट टाइम 1916 में ये टर्म दिया गया था उनके थ्रू बायोडावर्सिटी का मतलब होता है बायो मीन्स जैसा कि हम जानते हैं बायो स्टेट लिविंग बायो का मतलब होता है लिविंग और डावर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट तो बायोडावर्सिटी का डेफिनेशन क्या हुआ अगर किसी एरिया में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया ए है अगर किसी एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं पर्टिकुलर एरिया जो कि डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज कंटेन करता हो और उसी को उसी को हम लोग बायोडावर्सिटी करते हैं जैसे मान लेते हैं आप एक एरिया है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज है जैसे ह्यूमन हो गया बफेलोज हो गए डॉग हो गया गाव हो गए ये ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है जो कि एक ही एरिया में जैसे हम जहाँ पर भी होते हैं हम अकेले ही वहाँ पर नहीं हैं जो लिविंग स्टेज में हैं ऐसे बहुत सारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जैसे जिस रूम में आप इस वक्त बैठे हैं जिस प्लेस पर आप हैं उस प्लेस पर केवल आप अकेले नहीं हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको नेट डाइस से दिखाई नहीं देते और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको देख सकते हैं जैसे इंसेक्ट होंगे और कुछ कॉर्डेट्स होंगे कुछ नॉन कॉर्डेट्स होंगे तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीसीज पाए जाते हैं तो इसी को हम लोग बाय डाइवर्स भी कहते हैं जैसे अगर हम बात कर लें जैसे बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक प्रकार का चिंधारी है जिसकी आठ लगभग लगभग आठ हजार स्पीसीज यानी आठ हजार प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं ऐसे अगर हम लोग एलगी की बात करेंगे तो ये भी फोर लैक्स टाइप्स के इसकी स्पीसीज है एंड जिस पम्प की हम लोग बात करेंगे तो इसका दो लाख पचास हजार करीब ढाई लाख टाइप्स के इसकी स्पीसीज पाए जाते हैं आर्थोपोर्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि आर्थोपोर्ट्स जो आर्थोपोडा जो फाइलम आर्थोपोडा होता है वो एनिमल में सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज यानी हायर नंबर ऑफ स्पीसीज का टेंट करता है इसी तरह से मैमल्स में फोर थाउजेंड से ज़्यादा स्पीसीज यानी चार हज़ार से अधिक प्रकार के जो मैमल्स होते हैं इस टाइप से अलग अलग जो आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अलग अलग वराइटीज है स्पीसीज टोटल अगर बायोडावर्सिटी देखा जाए तो हम लोग देखते हैं अप्रॉक्स 1.6 मिलियन टाइप्स के लिविंग्स अर्थ पर सर्वाइव करते हैं यानी इतने टाइप्स के जो स्पीसीज है अर्थ पे पाई जाती हैं और इसी को हम लोग बायोडावर्सिटी कहते हैं तो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोडावर्सिटी क्या है बायोडावर्सिटी कितने प्रकार की हो सकती है या किस बेस पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं कि बायोडावर्सिटी कितने टाइप की तो बायोडावर्सिटी के जो टाइप्स की बात करते हैं काइंड्स ऑफ बायोडावर्सिटी हम लोग दो बेसिस लेते हैं यहाँ पर जान के और किस बेस पर उसका क्लासिफिकेशन क्या है एक तो हम लोग बायोडावर्सिटी लेते हैं बेसिस ऑफ एरिया कितना एरिया कन, आ, कितना एरिया है आ, मतलब कितना लार्ज है कितना स्मॉल है एरिया के बेस पर किस टाइप का एरिया है एरिया के बेस पर बायोडावर्सिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं और दूसरा जो आपको जनरली मिल जाता है हर जगह पर बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन कि बायोडावर्सिटी जो है वो डिफ्रेंसीशन अंतर के आधार पर हम लोग ले सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज में या जो कोई किंगडम में या कोई फाइलम में तो उसमें जो डिफ्रेंसीशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज जो आते हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है मतलब बेली हम लोग कह सकते हैं अंतर के बेस पर यानी डिफ्रेंसीशन के बेस पर अलग करने के बेस पर हम लोग ले सकते हैं तो यहाँ पर दो तरह की बायोडावर्सिटी पहला अगर हम लोग डिस्कस कर लें पहला जो कि आपका होता है बेसिक जो डिफ्रेंसीशन के बेस पर जेनेटिक स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल जेनेटिक बायोडावर्सिटी क्या है जिसमें हम लोग उसके न्यूक्लिक एसिड या उसके कैरेक्टर्स के बेस पर यानी ऐसी बायोडावर्सिटी जिसको मेजर किया जा रहा है उसके कैरेक्टर्स के बेस पर उसके जीन के बेस पर मेजर किया जा रहा है उसके पैरेंटल कैरेक्टर के बेस पर मतलब हम 
दो रोगों में जो डिफरेंस कर रहे हैं मान लेते हैं कोई लिविंग ए है कोई लिविंग बी है तो जब हम इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं उनके डीएनए के बेस पर यानी उनके जेनेटिक मटेरियल के बेस पर या उनके जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके बेस पर ले रहे हैं तो ये जो होगा वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है कि हम लोग देख सकते हैं कि अर्थ पर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है जिनके कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं जैसे ह्यूमन जो होता है ह्यूमन का एक अलग हो गया उसके हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है और डेटा कोई और पार्ट जैसे रेप्टाइल हो गया तो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ और है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होगा हमारा कुछ और होगा ये जो होता है वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है दूसरा आपका स्पेसिफिक के बेस पर कि कितने डिफरेंट जैसे मान लेते हैं कि कोई फाइलम जैसे किंगडम एनिमेरिया किंगडम एनिमेरिया में सारे के सारे एनिमल्स ही रखे गए सब एनिमल्स को रखा गया उसके अंतर्गत तो उसमें क्या है कि एनिमेरिया किंगडम में डिफरेंट टाइप्स ऐसा नहीं कि एनिमल एक ही है एक ही एनिमल हम किसी को कह दिए तो वो एक ही टाइप के एनिमल पूरे अर्थ पे पाए जा रहे हैं ह्यूमन है तो ह्यूमन है ऐसा नहीं है जब हम एनिमेरिया की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं जैसे ह्यूमन हो गया मंकी हो गया इस तरह से अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है बफल्लो हो गया डॉग हो गया अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें तो इसको हम लोग स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं नेक्स्ट आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई भी लिविंग किस प्लेस पर रह रहा है जैसे कोई है तो वो वाटर एक्वेटिक होता है मतलब पानी में रहता है कोई है जो टेरेस्ट्रियल होता है मतलब जमीन पे रहता है इस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी होगी उसका जो उस, उस अगर हम लोग उसकी हैबिटाट के बेस पर बेस पर अगर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करना है तो इस टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कर रहा है तो ये डिफ्रेंसिएशन के बेस पर जेनेटिक स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ एरिया एरिया जैसे पॉइंट बायोडाइवर्सिटी स्मॉल एरिया जैसे रूम ये सबसे छोटी बाढ़ आ जाती है मतलब डायवर्सिटी ऑफ इस वेरी स्मॉल एरिया अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया है जैसे हम जिस प्लेस पर अगर मान लेते हैं आप किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम में जितने टाइप्स ऑफ लिविंग होंगे तो इस तरह की जो बाढ़ आवर्सिटी होगी वो कहलाएगी पॉइंट बाइट आवर्सिटी पॉइंट के बाद आपका आता है अल्फा बाढ़ आवर्सिटी जिसको हम लोग लोकल बाइट आवर्सिटी कहते हैं लोकल का मतलब जैसे आप जिस प्लेस पर रहते हैं उस प्लेस का कोई नाम होगा पर्टिकुलरली आप वहाँ के लोकल हैं तो वहाँ पर आप अपने आसपास जितने डिफरेंट टाइप्स के जीवधारी देख रहे हैं जितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेजन देख रहे हैं वो आपका लोकल बायोडाइवर्सिटी में आता है नेक्स्ट है आपका बीटा बायोडाइवर्सिटी डायवर्सिटी ऑफ स्टेट स्टेट की बायोडाइवर्सिटी किसी राज्य की जो बायोडाइवर्सिटी होती है जैसे राजस्थान में रुख है यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह की जो बाढ़ डाइवर्सिटी है मतलब वहाँ की बाढ़ डाइवर्सिटी कुछ और होगी यहाँ की कुछ और होगी यूपी की कुछ और है यूपी की कुछ और है महाराष्ट्र की कुछ और है राजस्थान की कुछ और है तो ये डाइवर्सिटी ऑफ इस स्टेट के अगर हम लोग बात करेंगे ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ये पॉइंट जो था बहुत स्मॉल एरिया का बाढ़ डाइवर्सिटी अल्फा लोकल बाढ़ डाइवर्सिटी और बीटा जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ ए स्टेट नेक्स्ट आपका है गाँव बाढ़ डाइवर्सिटी ये डाइवर्सिटी ऑफ फूल बोर्ड पूरे अर्थ के अगर हम लोग बाढ़ डाइवर्सिटी की बात करें जैसे हम लोग कहते हैं 1.6 मिलियन 1.6 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज यहाँ पर बिलोंग करती है इतने टाइप के स्पीसीज हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ फोर वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड का जो बाढ़ डाइवर्सिटी है वो आपका कहलाता है गाँव बाढ़ और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है एप्सा एलोन बायोडाइवर्सिटी ये होता है पोलर बाढ़ मतलब जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ की जो बाढ़ डाइवर्सिटी है अगर उसको मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन क्या है किस तरह से हम इस बाढ़ डाइवर्सिटी का स्टडी क्योंकि हम जानते हैं इतना लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग है तो सभी को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है मतलब सबको उनके कैरेक्टर्स के बेस पर अलग अलग रखा जाएगा अलग अलग ग्रुप में और उसी ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जिससे जो पढ़ने में आसानी होती है क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं ताकि हमारे जो स्टडी हो उसको सिंपल बनाया जा सके तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन नॉमन क्लेचर कि किस तरह से उस लिविंग का या जो बायोडावर्सिटी में हमने जिसको देखा है जिसको पढ़ा है उसका नाम कैसे रखा जाए